മറി എനിക്ക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര എംബാരസ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ടു ബി ഓണസ്റ്റ് ഞാൻ ഭയങ്കര ഇമ്മച്ചോർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്ത വർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് പ്രായമുള്ള ക്യാരക്ടറും പത് പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ അമ്മയും ഒക്കെ ചെയ്തു എനിക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രായം ചെയ്യണം ഞാൻ എന്തായാലും നാൽപ്പത്തഞ്ചാവും അപ്പം ഞാൻ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് ചെയ്യായിരുന്നു പക്ഷെ മാലിക് വാസ് മൈ മേജർ ടേണിംഗ് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടോ വിഷമിച്ചോ ഒക്കെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഐ തിങ്ക് ദ മൊമെൻറ്റ് ഐ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു എ ഡാൻസ് ക്ലാസ് ഓർ വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ട് പ്രാക്ടീസിങ് ഐ ഫീൽ ബെറ്റർ ടോക്കറ്റുകളൊക്കെയുള്ള മനുപ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നർത്തകയും ഗായികയും നാടക പ്രവർത്തകയും അഭിനേത്രിയുമായ ദേവകി രാജേന്ദ്രനാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയായി ചേരുന്നത് ദേവകി സ്വാഗതം ഹലോ ഡാൻസ് മ്യൂസിക് തിയേറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളിലൊക്കെ ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പം റീസെൻ്റ്ലി പുരുഷപ്രേതം അതുപോലെ തന്നെ കേരള ക്രൈം ഫയൽസ് പോലുള്ള ഒ ടി ടി റിലീസുകളുടെ പേരിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുന്നതും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പം ദേവകിയുടെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു ജേണി തിരുവനന്തപുരത്ത് ജനിച്ചു പിന്നീട് കുറച്ച് കാലം മുമ്പൈയിലായിരുന്നു പിന്നീട് വീണ്ടും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരുന്നു ചെറിയ പ്രായം മുതൽ നൃത്തം അഭ്യസിക്കുന്നുണ്ട് നൃത്തം ഒരു പാഷനാണ് അപ്പോൾ ഒരു പിന്നീട് കുറേ ഷോർട്ട് ഫിലിംസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മ്യൂസിക് വീഡിയോസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ തരം ഒരു ഇതിലൂടെ കടന്നിട്ടൊരു എന്താ ക്യൂൻ ഓഫ് ഓൾ ട്രൈഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന രീതിയിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു കലാകാരി എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു ജേർണിയെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നേരത്തെ ഇപ്പം പറഞ്ഞതുപോലെ ഫിലിം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ ആക്ടിങ് ഒരു പോപ്പുലർ മീഡിയം ആയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുന്നതും ദാറ്റ്സ് എ ഫാക്ട് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി പക്ഷേ ജേർണി ഹാസ് ബീൻ ദർ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ഞാൻ കുഞ്ഞിലേ ഡാൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞിലേ മുതലേ ഡാൻസ് പഠിച്ച് വരുവാണ് നാലഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോൾ തന്നെ ഡാൻസ് ക്ലാസ്സും പാട്ട് ക്ലാസ്സും ഒക്കെ വീട്ടിൽ വിട്ടു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് തുടങ്ങി ഡാൻസ് കളിച്ച് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു പണ്ടേ എനിക്ക് ഡാൻസ് കളിക്കാൻ അത് കുഞ്ഞിലേ സ്റ്റേജിൽ കളിക്കുന്നതും അല്ലാതെ ക്ലാസ്സിന് പോകുന്നതും ഒക്കെ കുഞ് ഭയങ്കര കുഞ്ഞിലേ അല്ല ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് എനിക്ക് ഉറക്കുമായിരുന്നു മെയിൻ അപ്പം ഞാൻ ഡാൻസ് ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ വീ ക്ലാസ് വീട്ടിലാണ് വന്നെടുക്കുക അപ്പം സാർ എൻ്റെ ചേച്ചീനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഞാനും ജസ്റ്റ് കയറി കളിക്കുക അതായിരുന്നു പരിപാടി അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ എവിടുന്നോ വണ്ടിയൊക്കെ ഓടിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ സൈഡിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങും അപ്പോൾ സാർ അമ്മ അമ്മ പറയും എന്നെ വിളിക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും സാർ പറയും കുഴപ്പമില്ല അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി കോട്ടെ കുഞ്ഞല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഡാൻസ് ക്ലാസ്സിൽ തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷേ ഡാൻസ് കളിക്കാനും പെർഫോം ചെയ്യാനും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ജേർണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഐ തിങ്ക് എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളത് അഞ്ചാറ് വയസ്സിൽ എന്തോ സ്റ്റേജിൽ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ്റെ പിന്നെ അമ്പലത്തിൽ ആറ്റുകാൽ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പണ്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് വിവിഡ്ലി അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂം മേക്കപ്പ് ഉൾപ്പെടെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ സോ ദർ ഹാസ് ബീൻ ദിസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ പെർഫോമിങ് ഓൾവേസ് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം നമ്മൾ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് അപ്പം പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളിൽ നമ്മൾ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ബോംബെ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഡാൻസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നല്ല സ്കൂൾസും ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ലക്കിലി ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ ഒരു ടീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു മയൂരി ഖരത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടീച്ചർ മയൂരി മിസ് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിനും വിളിക്കുക അപ്പം അവിടെ എല്ലാ ഫങ്ഷനിലും ഡാൻസ് ഉണ്ട് കോൾ സ്കൂളിൽ അപ്പോൾ അതിന് എല്ലാത്തിനും ഐ യൂസ് ടു ഗോ പിന്നെ അവിടെ ഇൻ്റർ സ്കൂൾ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ടീച്ചർ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ടീച്ചറിൻ്റെ സ്കൂളിൽ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടീച്ചറിൻ്റെ ഡാൻസ് സ്കൂളിൽ അങ്ങനെ അത് ടിൽ ടെൻത്ത് ഞാൻ ഡാൻസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു
വെക്കേഷൻ സമയം വരുമല്ലോ ടിൽ ലെവൻത്ത് അപ്പൊ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഓൾസോ ഞാൻ മാറി വരുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ അഡ്മിഷൻസ് ഒന്നും ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആയില്ല അപ്പം അതാവുന്ന വരെ ഐ വോസ് സ്റ്റിൽ ഓൾവേസ് ദർ എറ്റ് ദ ഡാൻസ് ക്ലാസ് രാവിലെ പോവാ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഐ വാസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അപ്പം ടീച്ചറും അത് കണ്ടു ടീച്ചറിനും മനസ്സിലായി ഡാൻസിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ ടീച്ചറും പ്രോഗ്രാമിന് പതുക്കെ എടുത്തു തുടങ്ങി അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഐ ഹാവ് ഓൾവേസ് ബീൻ പെർഫോമിങ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി റിഗാറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് ഒരുപാട് മാസ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി മാറേണ്ടി വന്നു ഭയങ്കര ഹെക്ടിക് ആയി അപ്പം ഞാൻ കുറെ നാൾ മാസ്റ്റേഴ്സ് എനിക്കൊന്ന് തീരുന്ന വരെ ഞാൻ വേറെ എവിടെയും പോവില്ല ഞാൻ തന്നെ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുക ഉള്ള ഉള്ള പഠിച്ചത് വെച്ചിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോവുക എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു പിന്നെ അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഐ ഫെൽറ്റ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഇനഫ് ഫേർദർ പോണം ഐ സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആവുന്നു എൻ്റെ ജേർണി എന്നിങ്ങനെ തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഭാഗ്യത്തിന് ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെയുള്ള മൈഥിലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടീച്ചറുണ്ട് മിഥിലാലയ ഡാൻസ് അക്കാഡമി അപ്പോൾ അവിടെ ടീച്ചറിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ അരങ്ങേറ്റം കാണാൻ ഞാൻ പോയി വിധു എന്ന പേര് അപ്പോൾ വിധുവിൻ്റെ അരങ്ങേറ്റം കാണാൻ പോയപ്പോൾ എന്തോ നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് പീസ് ഇങ്ങനെ വിധുൻ കയറി സ്റ്റേജിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ലിറ്ററലി ലൈക്ക് എൻ അവേക്കനിങ് ഇൻ മൈ ഹെഡ് ഇൻ ലൈക്ക് ഓ യെസ് ദിസ് ഇസ് വെയർ ഐ ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ ഡാൻസ് ദെൻ ഇമീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ദ ഷോ ഐ വാസ് ഐ വാസ് ലിറ്ററലി ഇൻ ടിയേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ റിമെമ്പർ ഫീലിംഗ് വെരി ഓവർവെൽം ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ ബീൻ മിസ്സിങ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു റിയലൈസേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ദ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ടീച്ചറിനോട് തന്നെ നേരിട്ട് പോയി ചോദിച്ചു ടീച്ചർ എനിക്ക് പഠിച്ചാൽ കൊള്ളാം എന്നുണ്ട് ടീച്ചറിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടീച്ചർ ടീച്ചറിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ നമ്പർ തന്നു ടീച്ചറിനെ വിളിച്ചു പോയി പേരൻസും ഞാനും കൂടെ പോയി പിന്നെ എൻ്റെ സോ അവിടുത്തെ ഇത്രയും നാളുള്ള ജേണിയൊക്കെ സംസാരിച്ചു എന്താണ് ആഗ്രഹം എന്നും ടീച്ചർക്കും മനസ്സിലായി ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അപ്പം സ്ലോലി ടീച്ചറിനെ അവിടെ പിന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തു വിദിൻ എൻ ഇയർ ആൻഡ് എ ഹാഫ് ഞാൻ അരങ്ങേറ്റം ചെയ്തു ടീച്ചറിൻ്റെ അണ്ടർ അതിനുശേഷം ഞാൻ ടീച്ചറിന് അവിടെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാരലി ഞാൻ രാകേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കലാക്ഷേത്ര ചെന്നൈയിലെ ഒരു സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം കുറച്ചും കൂടെ പ്രൊഫഷണൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവാനുള്ള ഒരു ജേണി കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ദിസ് ഇസ് ബീൻ മൈ ഡാൻസ് ജേർണി ഇതിനെ ഏഡ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ ബാക്കി എല്ലാ ലേണിങ്ങും ടു ബി ഓണസ്റ്റ് ഞാൻ പാട്ട് പഠിച്ചത് പണ്ട് അപ്പം നാച്ചുറലി പാട്ടും ഡാൻസും ഒരുമിച്ച് പഠിപ്പിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ മിക്ക വീട്ടുകളിലും ഇതൊരു പതിവാണ് ഡാൻസും പാട്ടും പഠിപ്പിക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയി ചേർന്നതാണ് പക്ഷേ അമ്മ ആർട്ടിസ്റ്റിക്കലി ഭയങ്കര ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിരുന്നു അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെയും വീട്ടിൽ ഇത് ഇതൊരു ദേ വെയർ കീൻ ഓൺ ടീച്ചിങ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ബീൻ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ലൈഫ് പാട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ലെവൻത്ത് ആൻഡ് ട്വൽത്ത് എനിക്ക് ഡാൻസ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് സയൻസ് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ എപ്പോഴും സയൻസ് മാത്സ് കൊടുത്ത് എപ്പോഴും ട്യൂഷനാണ് രാവിലെ നാല് മണി മുതൽ ട്യൂഷന് പോവുക ഒരിക്കലും അവർക്ക് ഒന്നിനും സമയമില്ല അപ്പം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഡാൻസ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ സമയം വേണം ആ സയൻസ് പഠിച്ച് എനിക്ക് സമയം കിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ ആർട്സ് പഠിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അവിടെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഒരു മ്യൂസിക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതും ഗിരിജ ടീച്ചർ തന്നെയാണ് റിഗാറ്റയുടെ ഗിരിജ ടീച്ചർ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ടീച്ചറിൻ്റെ മോൾ അവിടെ അതേ സ്കൂൾ അതേ കോഴ്സാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ലെവൻത്ത് ആൻഡ് ട്വൽത്ത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് മ്യൂസിക് ഓപ്ഷൻ എടുത്തു പിന്നെ ഞാൻ എക്കണോമിക്സ് എടുക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഓൾ സയൻസിൽ ഒരു ഒന്നര വർഷം പോയി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വിമൻസ് കോളേജിൽ മ്യൂസിക് എടുത്തു അപ്പം ഓൾ ദിസ് സ്ലോലി മോൾഡഡ് മൈ ലൈഫ് ഇൻ ടു ബിക്കമ്മിങ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഐ തിങ്ക് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ബാങ്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ എക്കണോമിക്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ബാങ്കിലായിരുന്നു ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആർട്ട് ഐ വുഡ് എ ബീൻ ഡാൻസിങ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പണിങ് എനിക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു എന്ന്
ഇപ്പം ദേവയ്ക്ക് ഇപ്പം കുറച്ച് സിനിമയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ശോഭന അതുപോലെ തന്നെ വിനീത് രാധാകൃഷ്ണൻ അവരൊക്കെ അവരുടെ ഒരു കൗമാര കാലത്ത് വരികയും അവർ സിനിമയിൽ ഏറ്റവും സജീവം തിരക്കുള്ള ഒരു സമയത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ പോലും അവർ ആ ഡാൻസ് എന്നുള്ളൊരു പാഷൻ ഇപ്പോഴും രണ്ടുപേരും പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുമാണ് അപ്പം ഈ സിനിമയിൽ തിരക്ക് കൂടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ ഡാൻസ് എന്നുള്ളൊരു പാഷനെ ലൈഫ് ലോങ് കൂടെ കൂട്ടാനുള്ള ഒരു ഇതിൽ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ഇന്ന് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഐ ഡോ തിങ്ക് ഐ ക്യാൻ നോട്ട് ഡാൻസ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സെൻറ്റൻസ് ആണല്ലേ ബട്ട് ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഞാൻ ഐ ഹവ് ട്രൈഡ് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ റിഗാറ്റയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് വേറെ എവിടെയും പോവാത്ത ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ വീട്ടിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും എന്നെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും അത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ദസ് എന്തോ ഒരു ക്രേവിങ് പോലെയാണ് നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് നമുക്കൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല കിട്ടണം അതിൽ ഇറ്റ് ദ സോ മച്ച് ടു ലേൺ ഇൻ ദ ഇൻ ദിസ് ജേണി അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു വെപ്രാളവും വിമ്മിഷ്ടവും ഒക്കെയാണ് ഡാൻസ് കളിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം ഇത് എക്സാജറേഷൻ അല്ല നമ്മൾ ഭയങ്കര ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടോ വിഷമിച്ചോ ഒക്കെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഐ തിങ്ക് ദ മൊമെൻറ്റ് ഐ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു അ ഡാൻസ് ക്ലാസ് ഓർ വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ട് പ്രാക്ടീസിങ് ഐ ഫീൽ ബെറ്റർ ബോഡി ഇസ് വെരി റെസ്പോൺസീവ് എനിക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ ഐ ഫീൽ എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആവുന്നത് സോ എനിക്കത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഐ എം എനിക്ക് മറ്റേ കേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഇൻസൈഡ് മൈ ബോഡി അപ്പം അത് ഭയങ്കര ഒരു അൺകംഫർട്ടബിൾ ഫീലിംഗ് ആണ് സോ ഐ ഡോ തിങ്ക് ഐ ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ഡാൻസിങ് സോ എന്ത് വന്നാലും ഐ ഫൈൻ ടൈം ഇപ്പം കുറെ കഥാപാത്രങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധേയരായിട്ടുള്ള സംവിധായകരുടെ കൂടെ ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ എപ്പോഴും ഒരു മിഡിൽ ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡുള്ള ഒരു ഒരു വിഷാദ ഭാവമുള്ള സ്ത്രീകളുടെ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് കൂടുതലും വരുന്നത് ഇപ്പം ആദ്യ കാലത്ത് ചെയ്ത സ്ലീപ്ലെസ്ലി സ്ലീപ്ലെസ് ലീവേഴ്സ് എന്നുള്ള ഇതിൽ ഒരു ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു മാനു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടറിന് കുറേ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷെയ്ഡ്സ് ഉള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് ഇപ്പം ചെയ്യുന്ന പുരുഷപ്രേതമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം കേരള ക്രൈം ഫയൽസ് ആണെങ്കിലും അത് ദേവകിയുടെ മാത്രമല്ല മറ്റ് പല ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്നെ അടുത്തിടയ്ക്ക് അഭിജ എന്ന് പറഞ്ഞ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ഇൻറ്റർവ്യൂ ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു പതിനൊന്ന് വർഷമായ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിൽ വന്നിട്ട് ഒഴിവ് ദിവസത്തെ കളി പോലെ ഒരു സിനിമയിലൊക്കെ നായികയാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് സ്ഥിരം ഒരേ ഇതാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ദേവകി തന്നെ ഒരു റീൽ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് കഥാപാത്രങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വെക്കാം പക്ഷേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവസരങ്ങളില്ല ഒരു നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു തോന്നലുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു കുടുങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ 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 അത് തോന്നി തുടങ്ങി ആദ്യം നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓ ഇത് രണ്ടും മൂന്നും ഒക്കെ അല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ വിടും എന്നിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് അല്ലെ വർക്ക് പെർസ്യൂ ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഡൂയിങ് ദ സെയിം തിങ് പക്ഷേ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു വര വരയ്ക്കണമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ഇപ്പം ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് മോശമാണ് എനിക്ക് മോശം ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ല കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നല്ല ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതുവരെയും എനിക്ക് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള ചില സാധനങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ഹ്യൂമർ ആണെങ്കിലും റൊമാൻസ് ആണെങ്കിലും ഐ റിയലി വോണ്ട് ടു ട്രൈ ദാറ്റ് ഓൺ സ്ക്രീൻ അപ്പം ഇത് ചെയ്യാൻ കി അവസരം തരേണ്ടത് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഐ തിങ്ക് നമ്മളൊരു പോയിന്റ് എത്ത് നമുക്ക് ആർക്കും ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് എനിക്ക് ഇത് സിനിമ നമ്മളെ സെലക്ട് ചെയ്യണം എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു സാധനം എഴുതി തരൂ ഒന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കാം അതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇൻഡസ്ട്ര
സനി ഞാൻ അവരോട് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഐ ഹാഡ് ടു സേ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും വരുന്നത് എനിക്ക് ഇനി ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കണം എന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ വേറെ ആരെങ്കിലും നോക്കൂ എത്ര സൗമ്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ അത്ര സൗമ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അരഗൻ്റേ അല്ല ആ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്ന എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇനി അവരെന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നോ യെസ്സു ഒക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പക്ഷേ അറ്റ് സം പോയിൻറ്റ് യു ഹാവ് ടു പ്രയോറിറ്റൈസ് യുവർ നീഡ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ മൂ ഞാൻ പറയില്ല മൂന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ എണ്ണം വന്നു ഇതിൽ അല്ല മൂന്നെണ്ണം വന്നു മൂന്നെണ്ണവും ഇങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പം ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ അത്ര ഏജ് ഇല്ല കുറച്ച് ഏജാ അങ്ങനെ അത്രയും പോകുന്നില്ല ഏജ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് വേരിയേഷൻ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല എനിക്കത് ഓൾറെഡി ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് സിനിമയിൽ ഏജ് വേരിയേഷനും പ്രായമുള്ള ക്യാരക്ടറും പത് പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ അമ്മയും ഒക്കെ ചെയ്തു എനിക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രായം ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഐ എം നോട്ട് ഗ്രോയിങ് യങ് എനിവേ അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആവും അപ്പം ഞാൻ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് ചെയ്യാം ഇനി എനിക്ക് ഐ എം തേർട്ടി ഐ എം തേർട്ടി വൺ അപ്പം സി ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ഐ വോണ്ട് ടു ഡു എ ട്വൻറ്റി ഇയർ ഓൾഡ് ക്യാരക്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് ലോജിക്കലി ഇമ്പോസിബിൾ അൺലെസ് ദർ ഇസ് എക്സ് തേർട്ടിയിൽ റൊമാൻസ് ചെയ്യാം തേർട്ടിയിൽ നമുക്ക് ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് വരുന്ന എല്ലാം സാഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രാറ്റ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലും വന്നിട്ടുള്ളത് എനിക്കൊന്നും എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് മാനു മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ഇറ്റ് വെരി അൺഫോർച്യുനേറ്റ് മാനു കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് വേറെ എൻ്റെ ടു ബി വെരി ഓണസ്റ്റ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള മാനു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ വിചാരി നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ വിലയ്ക്ക് ഓ എനിക്ക് ഒരു മാനുവിനെ പോലെ ഒരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടി അപ്പം ഇനി എനിക്ക് നല്ല അങ്ങനത്തെ ഫുൾ ഡ്യൂറേഷൻ ഉള്ള നോട്ട് ഈവൻ ദ സ്ക്രീൻ ടൈം ഐ എം സെയിങ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ജേണി ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഹോപ്പ് ചെയ്യുമല്ലോ പക്ഷേ ഇറ്റ് ഡിൻറ്റ് ഹാപ്പൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് യെറ്റ് ഹാപ്പൻ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ജേണി കിട്ടുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി വന്നിട്ടില്ല ബീങ് ദ പ്രൊട്ടാഗനിസ്റ്റ് മീൻസ് മീൻസ് സംതിങ് ബിക്കോസ് ദെൻ ദ സ്റ്റോറി ഈസ് യോഴ്സ് അപ്പോൾ യു ക്യാൻ ടെൽ ദ സ്റ്റോറി ത്രൂ യു ബാക്കി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ക്യാരക്ടർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആർ ഇൻട്രസ്റ്റിങ് ദ ഗുഡ് അവർ ദ ആഡ് കളർ ടു ദ സ്റ്റോറി അപ്പം നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് സിനിമേനെ ഒരുപാട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ സംടൈംസ് ദ ജേണി ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ പ്രൊട്ടാഗനിസ്റ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ലൈ ഓൺ യുവർ ഷോൾഡേഴ്സ് ഐ വോണ്ട് ടു ടേക്ക് അപ്പ് ദാറ്റ് ചാലഞ്ച് ഐ തിങ്ക് ഐ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഐ ഹോപ്പ് അതർ പീപ്പിൾ സി ഇറ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ കെ സി എഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അശ്വതി അശ്വതി മനോഹരൻ ഇതിൽ ആതിര എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ഇത് അജു ചേട്ടൻ്റെ പേരായിട്ട് ചെയ്ത് അപ്പം അശ്വതി ഞാനും ഇതേ കാര്യം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അശ്വതിയും കുറേ വർഷം മുമ്പ് സ്വാതന്ത്ര്യം അർദ്ധരാത്രിയിൽ വന്ന ആളാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് അശ്വതീനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫേ കാണുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പോൾ വി വെ ബോത്ത് സെയിങ് ദ സെയിം തിങ് അല്ലേ സോ ഈ ജേണി നമ്മളെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ ആൾക്കാർ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് ഇൻഡസ്ട്രി ജനറലി വർക്ക്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സാധനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ തലയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യം ഇവർക്ക് നമ്മുടെ മുഖം ഓർമ്മ വരാം അപ്പോൾ അവർ നമ്മളെ വിളിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഈ വർക്കിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓ കുഴപ്പമില്ല ചെയ്തേക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൂപ്പിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഐ ഹവ് ഐ ഹവ് കോൺഷ്യസ്ലി ഡിസൈഡ് നോട്ട് ടു ഡു ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് അരഗൻസ് ടു ബി ഓണസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഡിസയർ ടു ഡു മോർ എനിക്ക് എന്നെ ഹോൾഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ വേറെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ലിറ്റിൽ ടഫ് പക്ഷെ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് വർക്ക്സ് പലതരം സിനിമകൾ ചെയ്യുന്ന കുറേയേറെ യുവ സംവിധായകരോട് ഇപ്പം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം തരുൺമൂർത്തി ഓപ്പറേഷ
വിജി തമ്പി സാറിൻ്റെ ഫിലിമാണ് അത് സാറൊരു വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്ടറാണ് അതിൽ കൂടെ അഭിനയിച്ചത് മുകേഷ് ഏട്ടൻ ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാർ സിദ്ദിഖ് സാറിൻ്റെ കൂടെ എനിക്കില്ലായിരുന്നു സീൻസ് അശോകൻ സാർ ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്ന് ലെവൻത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത് ഞാൻ ബോംബെന്ന് വന്ന് ഡാൻസ് ക്ലാസ്സൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സ്കൂളിലൊക്കെ പോയി തുടങ്ങി ഇവിടുത്തെ സിസ്റ്റമുമായിട്ടൊന്ന് സെറ്റിലായി വരുന്ന സമയത്താണ് ഫിലിം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് നമ്മൾ കുറേ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കുമല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ആ അതിലോട്ട് ചെല്ലുന്നത് ഭയങ്കര ഫ്രഷ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോർ മീ വാസ് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് ഞാനന്ന് ഐ തിങ്ക് മോറലിസ് ക്രൂലസ് ആയിരുന്നു സോ നമ്മൾ ആകെ കണ്ടിട്ടുള്ള സിനിമ തിയേറ്ററിലാണ് സിനിമയെ പറ്റി അറിയുന്നത് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞും കേട്ടും സിനിമ കണ്ടും അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇപ്പം അമ്മയുടെ അപ്പം ഇപ്പം ട്രിവാൻഡ്രം ബേസ്ഡ് ആണ് അമ്മയും അച്ഛനും അപ്പം ഇവരൊക്കെ മോഹൻലാലിൻ്റെ ഇപ്പം അച്ഛൻ മോഡൻ മുകളാണ് താമസിക്കുന്നത് മോഹൻലാലിൻ്റെ പഴയ വീടിൻ്റെ ആ ഏരിയയിൽ അപ്പം ഇവർക്കൊക്കെ ഇവരെ കണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പം ഇവർക്കൊക്കെ ഇവരെ പറ്റി പറയുമ്പോഴും പണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇവർ ഈ കഥയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പണ്ട് ബസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ മോഹൻലാലിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളതും ഇതൊക്കെ അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഓ മോഹൻലാലിൻ്റെ കൂടെ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്ത പേരൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ ഇരിക്കും പക്ഷെ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല ഞാൻ സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ആക്റ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടൊരു പുള്ള് എനിക്ക് കാണുമെന്ന് ഞാൻ ഐ ഡിൻറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ഇറ്റ് ടു ഹാപ്പൻ ഞാനിത് മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നി ഇത് സിനിമ റിലീസ് ചെയ്ത് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ വണ്ടി കയറി ഡൽഹിക്ക് പോയി ഡാൻസ് കളിക്കാൻ അതാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ഫിലിംസ് ഭയങ്കര റിഗറസ് ആയിരുന്നു അത് രാവിലെ എണീക്കുക ഷൂട്ടിന് പോവുക തിരിച്ച് വരിക അവിടെ ബോറടിച്ചിരിക്കുക ഇതൊരു വലിയ ടാസ്ക് ആണ് ഈ ബോറടിയാണ് സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടാസ്ക് ഇരിക്കുക വെറുതെ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ എനിക്കാണെങ്കിൽ മറ്റേ ഈ സ്കൂൾ മിസ് ചെയ്യുന്നു ക്ലാസ് മിസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചിന്തയിലാണ് ഞാൻ അവിടെ നിൽ ആലോചിക്കുന്നത് അപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രസമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ഹ്യൂമർ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ അത് പോയി ആ ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞു അത് പോയി പിന്നെ ഞാൻ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നാടകം ചെയ്തു നാടകം ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യുന്നത് പാർവതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതും ഞാനിങ്ങനെ എന്നെ വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ സിനിമ ഇനി ഓരോ ഒരു സിനിമ അഭിനയിച്ചതിൻ്റെ ക്ഷീണം എനിക്ക് ഇതുവരെ മറിയും എനിക്ക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര എംബാരസ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ടു ബി ഓണസ്റ്റ് ഞാൻ ഭയങ്കര ഇമ്മച്ചോർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്ത വർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയില്ല അതെങ്ങനെയാന്ന് ഇപ്പോഴും എനിക്കറിയില്ല അതെങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഐ ഫീൽ റിയലി എംബാരസ് ഐ ഐ ഷുഡൻറ്റ് പ്രോബ്ലി പക്ഷെ ഐ വാസ് വെരി യങ് അല്ലെ അപ്പം എനിക്ക് എനിക്കൊരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഇല്ല ഇപ്പോഴും അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ യു കെമിസ്ട്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത് വേണമെന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ എന്താ പോയി ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണ് പാർവതി ചെയ്തത് പിന്നെ വേറെ വേറെ വർക്ക് വന്നു തുടങ്ങി പാർവതി ചെയ്തപ്പോൾ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ആ ഇത് കൊള്ളാം ഡബ്ബിങ്ങിനൊക്കെ പോയിട്ട് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഞാൻ ഡബ്ബും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ എക്സ്പീരിയൻസും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതിന് ഡബ്ബൊക്കെ ചെയ്തു ഇത് ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും വൻ വൻ ഹിറ്റ് ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ സീൻസ് ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ റീലായിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ തിരിച്ച് ഞാൻ ആ ജേണിയിലോട്ട് വന്നു ഐ തിങ്ക് ഫേസ്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഡയറക്ടേഴ്സിന് നമ്മുടെ മുകളിൽ വിശ്വാസം വേണമെന്ന് അത് എൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യം കാണിച്ചത് സുദീപും ഗൗതമുമാണ് അവരെന്നെ വന്നിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കാണണം ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു വർക്കിൻ്റെ കാര്യം പറയാനാണ് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ എന്ത് വർക്ക് വല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഷോർട്ട് ഫിലിം വല്ലതും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവർ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പടം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ദേവഗി ദേവകിയാണ് നായിക ഞാനിങ്ങനെ ഈ നാട്ടിന് എത്ര നല്ല നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് എന്നെ എന്തിനാണ്
ക്ഷാമം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സുധേ വാട്ടൻ സുധേ വാട്ടൻ വാസ് സോ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഹോൾ പ്രോജക്റ്റ് വെരി എൻകറേജിങ് വെരി കൈൻഡ് അപ്പം പിന്നെ ടെക്നീഷ്യൻസ് അതിൽ അതിൽ ലൈറ്റും ഒക്കെ ക്രൂ പ്രോപ്പർ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ആൾക്കാർ തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ വാട്ട് വീ ഡൻ ഡു ഇസ് നമ്മൾ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തില്ല ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് അപ്പം അത് ഹാസ് വർക്ക് ടു അവർ ഫേവർ ഇൻ ഇതിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ഈ ജേണി എങ്ങനെ നമുക്ക് മാപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് വാസ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ പിന്നെ ദ വാസ് ഐ തിങ്ക് ഐ വാസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ സംതിങ് അതിനിടയ്ക്ക് ഏകദ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫിലിമും ചെയ്തു അത് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ പോസ്റ്റർ എന്തോ വന്നു അതൊരു ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അത് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ മാറി നിന്ന് ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റ് അത് കുറേ ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു വെരി അത് ഹെവി ഡ്രാമയാണ് ഫിലിം അപ്പം അത് ഈ വരാപ്പുഴ സൈഡിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ഷൂട്ട് അപ്പം ഈ എൻ്റെ അമ്മ അവിടെ പോവാ നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുക തിരിച്ചു വരുന്നൊക്കെ എക്സോസ്റ്റിങ് ആയിരുന്നു ഇമോഷണലി ഓൾസോ പക്ഷേ ഇറ്റ് വാസ് ഗുഡ് നമ്മൾ ഓരോന്നിൽ നിന്നുമാണല്ലോ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം അതൊരു അത് അത് ചെയ്തു പിന്നെ അടുത്ത ഓരോ പ്രോജക്റ്റ് വരുമ്പോഴും ഇതിനിടയ്ക്ക് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഞാൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് മറ്റേ ഫിലിംസിനെ കാട്ടിലും ആൾക്കാർ കാണും ചെറുതും ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ അവൈലബിൾ ആണല്ലോ യൂട്യൂബിൽ അപ്പം പലരും ഇങ്ങനെയാണ് എന്നെ വിളിച്ചത് ഇപ്പം പ്യൂപ്പ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്നെ പ്യൂപ്പ കണ്ടിട്ടാണ് തരുൺ ചേട്ടൻ എന്നെ ആ ലിസ്റ്റിൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ആർട്ടിസ്റ്റിൽ എൻ്റെ പേര് വന്നു അങ്ങനെ പിന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇതിൽ അനിതയുടെ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ വിളിക്കുന്നത് തരുൺ ചേട്ടൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീ ഈസ് വെരി വെരി കൂൾ പുള്ളിക്കാരന് അറിയാം എന്താ വേണ്ടതെന്ന് അത് പറയും നല്ലോണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരും നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഇപ്പം എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിന് ത്രൂ ഔട്ട് ജേണി ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് വരുന്നു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് എന്തായിരുന്നു ഇത്രയും നാളത്തെ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആ ക്യാരക്ടറിന് ഞാൻ എങ്ങനെ അതിന് കൊടുക്കണം എന്ത് ചിന്തിക്കണം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും അപ്പം നമുക്ക് ഈസിയർ ആ അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പം ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ മാലിക് വാസ് മൈ മേജർ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എനിക്കൊന്നും എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബിഗ് ഫിലിം അതാ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ക്യാരി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടൊന്നും വലിയ ക്യാൻവാസ് ഞാനൊരു എന്താ ആസ്പിൻ വോളിലെ ഷൂട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ ആസ്പിൻ വോളിൽ അന്ന് കഴി ലാസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ബിയന്നാലെ കാണാനാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ആസ്പിൻ വോളിൽ മാലിക്കിൻ്റെ സെറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ അത് ഫുൾ അടച്ച് അതിലൊരു എയർ വെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഓക്സ് ഈ എയർ സർക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ അമ്മ അത് ആ ജയില് സീക്വൻസ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് കണ്ട് ഞാൻ ആക്ച്വലി ലിറ്ററലി ഞെട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്ര വലിയൊരു പരിപാടിൻ്റെ ഇടയിൽ പോകുന്നത് മഹേഷ് ഏട്ടൻ വാസ് കോൺഫിഡൻറ്റ് ഹീ സെറ്റ് ഹി ആറ്റ് സീൻ സ്ലീപ്ലെസ്ലി അപ്പോൾ ഹീസ് ലൈക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഐ തിങ്ക് യു കെൻ ഡു ഇറ്റ് ഡോണ്ട് വെറി വെരി 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 ഇഫക്റ്റീവ് ആ മഹേഷ് ഏട്ടൻ ഭയങ്കര കാമാണ് ഭയങ്കര സോർട്ടഡാ ഈസി ടു ടോക്ക് ടു ഭയങ്കര നമുക്ക് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് തരുന്ന ഡയറക്ടർ പക്ഷെ ഹി വോൺസ് വാട്ട് ഹി വോൺസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് അപ്പം ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര ഡ്രാമാറ്റിക് ആണല്ലോ ഡയലോഗ്സ് അതിൽ അതിലെല്ലാം ഭയങ്കര ഡ്രാമാറ്റിക് ഡയലോഗ്സ് അപ്പം ഇത് ഡ്രാമയായിട്ടേ പറയരുത് ഇത് നാച്ചുറലായിട്ട് പറയാൻ അങ്ങനെ നാച്ചുറലായിട്ട് പറയാൻ ശ്രമിച്ച് ഫസ്റ്റ് ടേക്ക് തന്നെ ഒരു നൂറ് വട്ടം എന്തോ പോയി കുറേ പോയി അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും പിക്ക് ചെയ്ത് പിക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇത് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് ഐ ബിക്കെയിം വെരി സീരിയസ് അബൌട്ട് ഇൻ സിനിമ അപ്പോൾ ബിക്കോസ് ഇത് ചില്ലറ പരിപാടിയല്ല ഇത് ഭയങ്കര സ്കെയറിയാണ് ആക്ച്വലി അത് എങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മളാണല്ലോ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പം നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഈ ബാക്കി ആൾക്കാരുടെ എല്ലാം ഇൻപുട്ട് എവിടെ പോകുന്നു എന്ന് അപ്പം നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി അവിടെ എറ്റിക്കേറ്റും ഒക്കെ ബിഹേവ് ബിഹേവിയർ നന്നായിരിക്കണം റെസ്പോണ്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം പ്രോപ്പറായിട്ട് ഈ ഡയറക്ടറിൻ്റെ ഇതിന് അപ്പോൾ അത് ചാലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു പിന്നെ വിനയ് ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തു അപ്പം വിനയ് ചേട്ടൻ വെരി സ്വീറ്റ് അപ്പം അങ്ങനെ ഐ തിങ്ക് വൺ തിങ് ഐ
कैसे इस हाल में बरसों 